بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الدرس راح نتعلم ما ما نستطيع اننا نسميها راح نتعلم مزيد من الاوبريتورز النوع الاول من الاوبريتورز راح نتعلمه هو ما يسمى ب specialized specialized assignment زين اللي الاوبريتورز اسايمنت اللي مخصصه او في بعضهم يسمونه اوجمنتد اسايمنت وش المقصود بالاوبريتورز هذه خلينا اول شيء نشوف شكل الاوبريتورز هذه عندنا هي الاوبريتورز التاليه عندك بلس جيتس وماينس جيتس هذا اوبريتور واحد زين وليس تو اوبريتورز عندك ضرب وعندك قسمه وعندك باقي القسمة. طيب إيش قصة الأوبريتورز هذه؟ آه خلنا ناخذ الأوبريتور آه خلنا ناخذ الأوبريتور الأول آه منها ونشوف كيف آه كيف آه يعمل. كلها طبعاً تعمل بنفس الطريقة. إذا فهمنا الأول راح نفهم الباقيات. وفكرتها جداً سهلة. لما أقول x plus gets two. تمام؟ نفرض إني قلت هنا x gets one. ثم بعد كذا قلت x plus gets two. هذا بالضبط هو نفسه خل اكتبها جنبها بلون ثاني بالضبط لو قلت x gets x plus 2 هذا وهذا هو نفسه الآن خلينا نشوف المثال خلينا نشوف المثال هذا ونحاول أننا خل خلينا نشوف المثال هذا ونحاول أننا يعني نشوف كيف ينفذه الكمبيوتر حتى نفهم كيف الاثنتين هذه وهذه هي نفس الشيء يا تكتب هذه يا تكتب بالطريقة هذه طيب خلنا نفرض ان هذه قدامنا الميموري زين اول شيء افرض انه معرف طبعا الفيريبل هذا جزء من برنامج وليس برنامج كامل فافرض انه الفيريبل معرف الفيريبل اكس معرف هذا الاكس زين وقيمة الاكس هي واحد طبعا لان اسندنا هنا لا القيمة واحد لما نجي هنا مضبوط ايش معنى الكلام هذا سواء الجمله هذه او الجمله هذه واحده منهم كلهم متكافئات زين معناها يجي الكمبيوتر ياخذ قيمه الاكس اللي هي واحد ويضيف عليها اثنين فنجي هنا في المعالج نقول عطنا قيمه الاكس اللي هي واحد زائدا اثنين والناتج طبعا يطلع لنا ثلاثه ثم بعد كذا ياخذ الثلاثه هذه ويحطها هنا مكان الواحد فنشيل قيمة الواحد هنا ونضع مكانه ثلاثة هذا هو بالضبط اللي يصير زين تستطيع انك تكتبها بالطريقة المطولة هذه وتستطيع انك تختصرها فهنا كأننا نقول اضف على الاكس اثنين هذا معناها الاكس قيمته بواحد اضف عليها اثنين طيب الان قيمته ثلاثة صح افرض اني قلت هنا اكس ضرب يساوي اثنين زين هذا السطر اللي بعده مضبوط ايش راح يصير راح يجي الكمبيوتر فكر معي شويه الحين افكر شوي ايش راح يكون الناتج اذا اذا تلخبطت اكتبها بالطريقه المطوله طيب خل اكتبها لك بالطريقه المطوله هذه معناها x ياخذ او gets x في اثنين طبعا مو بلازم اثنين يعني ممكن تكون ثلاثة أربعة اللي تبغى مضبوط فهنا هذولي متكافئات هذه علامة التكافؤ في الرياضيات زين فهذول عبارتين نفس الشيء فوش سوي الكمبيوتر هنا يجي يقول أوكي بأخذ قيمة x اللي هي ثلاثة زين وأضربها في اثنين خلنا نجي هنا نجي هنا نأخذ قيمة x اللي هي ثلاثة نضربها في اثنين يطلع لي الناتج ستة بعد كذا نجي نضع الناتج ستة في x زين فهذا هو بالضبط اللي يصير إذا هنا ضربنا قيمة الإكس في اثنين. أفرض بعدها أن قلنا إكس جيتس ثلاثة، فكر معي وش راح يكون الناتج هذا. طيب، هذه هي بالضبط كما لو تكافئ كما لو أن قلنا إكس جيتس إكس تقسيم ثلاثة. في الحالة هذه طبعا الكمبيوتر راح يجي ياخذ الرقم ستة ويقسمه على ثلاثة فتطلع النتيجة اثنين ويخزنها مرة ثانية في الاكس فهو الكمبيوتر يجي ينفذ الجزء هذا من الاكسبريشن زين يقسم الاكس على الثلاثة اللي هي كانت قيمتها ستة فيقسمها على 
الثلاثة فيطلع الناتج اثنين بعدين يخزن القيمة في الاكس فيطلع الناتج هنا اثنين هذه وهذه هي نفسها بس هذه مختصرة هذا هو الفرق فيما بينهم هذه هي نسميها Specialized Assignment Operators أو Augmented Operators ميزتها أنها مختصرة وسهلة إذا تستخدم يعني في بعض الأحيان جيد أنك تدري جيد أن أخذناها هنا حتى أننا نفهم فكرتها بشكل جيد